Hai semua, perkenalkan nama saya Prilsi Ketren Yunima Saya mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Di sini saya akan menjelaskan buku ke-8 Metode Penelitian Sosial di bawah judul buku ini ialah metodologi kompleks aktivitas landasan dan pemahaman dari pemodelan pada bab yang pertama membahas tentang rumusan masalah dan pendekatan umum bab ini berfungsi sebagai pendahuluan pada yang, di, yang pertama-pertama dikhususkan untuk menyajikan rincian topik penelitian yang berikutnya relevansi pertanyaan tentang membuat metodologi kegiatan yang kompleks dianalisis dan yang terakhir sistem logis untuk membangun metodologi seperti yang ditata Subjek penelitian ini didefinisikan sebagai subjek kompleks dan mencakup interaksi kompleks dan pasangan yang saling terkait aktivitas kompleks dan organisasi dan sistem kerja CA adalah subjek utama dan OTC di mediasi bertindak di peran subjek CA atau subjek CA definisi umum manajemen dan organisasi sebagai kasus khusus yang kompleks kegiatannya diperkembangkan dan dipertimbang relevasi penelitian dalam pengelolaan CA dan STS diilustrasikan oleh empat indikator penting yang pertama pendekatan yang ada dan hasil metodologi modern dan psikologi teori aktivitas tidak memungkinkan menggambarkan aktivitas OTC kompleks modern dengan cara yang seragam yang untuk perlu dikembangkan formalisme yang memadai yang mencerminkan antara sifat reaksi dan kompleks dari tujuan hasil CIA. Yang kedua adanya sejumlah besar metode dan pendekatan yang dikembangkan dalam berbagai bidang pengetahuan yang memberikan pandangan holistik tentang pengolahan CI dan STS tidak ada alat formal universal untuk membenarkan optimitas yang diusulkan yang ketiga kecenderungan dalam beberapa dekade terakhir untuk mengurangi peran ikatan organisasi organisasi struktur nasional menginventasi minat dan sistem yang berbeda sifatnya dengan struktur kaku yang lemah atau sama sekali tidak ada yang empat pertumbuhan eksplosif dalam volume data dan kemampuan untuk mengakumulasi dan proses untuk menciptakan tantangan baru bagi ilmu pengetahuan fundamental klasik yang menimbulkan masalah pengorganisasian interaksi alam kecerdasan dengan buatan masalah kerja bersama manusia dan mesin pada bab yang kedua membahas tentang aktivitas kompleks dan seluruh sistemnya pada bab kedua ini, konsep aktivitas dasar dan kompleks diperkenal, diperkenalkan fitur ke seluruh sistem dan aktivitas kompleks terungkap berdasarkan persyaratan dasar mereka dan teori yang dikembangkan dari metodologi aktivitas kompleks dirumuskan ke materi bab kedua ini yang mencakup 10 bagian pada bagian yang pertama, 
definisi aktivitas dasar dan kompleks diberikan. Bagian dari yang kedua hingga ke kesembilan dikhususkan untuk isolasi dan analisis fitur-fitur C- CA di seluruh sistem. Bagian sepuluh berdasarkan analisis singkat dari bidang pengetahuan yang berdekatan. Alasan untuk pembuatan metodologi untuk aktivitas kompleks disajikan persyaratan untuk dirumuskan yaitu metode model informasi yaitu menggunakan model informasi model informasi berupa gambar spesifik dan dokumentasi teknis lainnya yang digunakan untuk produksi dan digunakan sebagai praktis dalam pengembangan tenaga nuklir pembuatan produk misalnya sebagai dasar umum desain pada bab yang ketiga membahas tentang model struktur aktivitas kompleks bab ini menjelaskan model elemen CI struktur logis dan kasual dari CI sifat-sifat elemen aktivitas dia analisis dalam analisis aktivitas kompleks bab ini mengidentifikasi sistem umumnya dalam analisis aktivitas kompleks bab ini juga mengidentifikasi properti kehadiran struktur internal non spele serta struktur fraktalitas dan didek komposisi menjadi elemen-elemen yang dalam banyak kasus adalah dirinya sendiri berdasarkan sifat-sifat model elemen CI dan model elemen kompleks model struktural CI yang memungkinkan memperoleh model secara rekursif elemen agrarit CA tingkat tinggi dan CA secara keseluruhan, keseluruhan dipertimbangkan Pada bab yang keempat membahas tentang ketidakpastian dan penciptaan kompleks komponen aktivitas. Salah satu fitur sistem yang paling penting dari aktivitas kompleks adalah ketidakpastian dan pembangkitan elemen aktivitas baru. Dalam banyak kasus berhubung banyak kasus berhubung langsung. Jadi bab ini dikhususkan untuk analisis dan diskusi mereka. Materi keempat mencakup ilmu bagian pada yang pertama dari mereka mengklasifikasikan KLHS atas dasar munculnya unsur-unsur baru CI adalah memperkenalkan tiga berikutnya secara konsisten mengenai sebuah kelas pengambilan CI yang dipilih mempertimbangkan ketidakpastian dan aktivitas mata pelajaran sebagai salah satu sumber signifikan ketidakpastian pada bagian kelima model generalisasi mem- menginvestasi ketidakpastian dan pelaksanaan KLHS diusulkan pada bab yang kelima membahas tentang model proses aktivitas kompleks tujuan dalam Penulisan buku ini ialah untuk menutupi teori aplikasi dan perspektif pada keadaan seni dan perkembangan masa depan yang relevan dengan sistem keputusan, pembuatan sistem keputusan, pembuatan kontrol proses kompleks dan era terkait, serta yang tertanam di bidang teknik ilmu komputer, fisika, ekonomi, ilmu sosial, dan kehidupan, serta sebagai paradigma dan metodologi di belakang mereka. Demikian penjelasan singkat saya, kurang dan lebihnya, 
Mohon dimaafkan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.